հայերի սիրելին, կարջ վել մեր յոտ, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան, այս վիլմով կպատրասնենք նաև եկրորդ երանկյունին և հետո կկարոցենք բուրգը։ Ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան, այն հայերը, որոնք դիմել էին մեր ընկերներին, ասեմ նրանց, որ մենք պատրաստում ենք բժետահամի վիլմը ամենից էժամ, բայց աշխարի այս ժեմ, աշխարի դերությամբ ամենաթանք ինվորմացիոն վիլմը, որը կլինի բոլոր հնագույն բուրգերի և չինական պարիսպի առեղցվածը, ինչի համար և ովքեր են կարուցել, պատճարը ինչն է եղել կարուցելու։ Եվ այտեղ կտրվի լիարժեք պատասխան, թե ինչի համար է կարուցվել և ինչի համար հենց այդ տեղում են կարուցվել այդ կարույցները և ովքեր են եղել կարուցողները, ինչ կապ ունեն նրան կաստխերի հետ և ովքեր են այդքան զարգացած եղել, որ կարուցել են այդ ամենը։ Դրանով կտրվի լիարժեք պատասխան, որը անհերքելի պատասխան կլինի, դրանից հետո ոչ մի հերքում կամ ոչ մի բլև չի կարող ոգնել նրանց, ովքեր կարուցել են այդ ամենը։ Այշը մասնենք եկրորդ բուրգի, եկրորդ երանկյան կարուցմանը, կկարուցենք դրանից հետո կունենանք վեծ թևերը ժհուդական աստխի, որից հետո կկարուցենք նաև այմ բուրգը, որով այդ վեծ կարույսներին, ովքեր եվ ինչպես են հսկում։ Երանկյան առաջին տեղում էր ազգային ծարայությունները, ժանդարմերյան և պաշպանությունը, երորդ տեղում։ Բայց մենք որոշեցինք պաշպանության, կանի որ այդ ողակում � միայն այլ գործողություններ են կատարում զոաբերելով իրենց պրկելով հայրենիքը, դա կապ չունի այս բոլորի հետ, դրամար մենք ընտրեցինք ավելի ճիշտ որգան, երորդ որգանը դա եկեղեցինը, եկեղեցին և բոլոր աղանները ձեր ասած ասում, թե չենք հավատում, թե իրոք կաստված, թե չկա, դա այստեղ կարևոր չէ, կարևորը եկեղեցու դերն է, մեր երկրում ինչ դեր է խաղացել այս 30 տարիների մեջ Հայաստանի առակելական եկեղեցին և աղանները նույնպես մ դրա մար մենք կատարենք հաշվարգ, շատ կարջ կխոսենք այս մասին, կատարենք պոքրիք հաշվարգ, առաջին, ում շահերն է պահպանում եկեղեցին։ Եթե մենք 30 տարիների կտրվացքով դիտարկում ենք, ապա եկեղեցին պահպանել է միայն լևոնի, շահերը, ժողորդի շահերը այստեղ ոչ մի անգամ չի պահպանում էր։ Արտասամանից Սովետական միության ժամանակ հարուստ և ընդարապես հայերը ոգնում էին էչմիացնին և էչմիացինը համարվում էր աշխարում հարուստ եկեղեցի հաշվարքներ կատարենք կամ գրեհիք հաշվարքներ, ապա այդ հոսքը դաթարել է, դաթարել է 80-90 տոքոսով, բայց ինչով են նրանք կարողանում այդպիսի թանկարժեք մեկենաներ, ինչ-որ բիզնեսներում պայատեր էր լինել և թողնելով իրենց 
Karozelov Kristonecium, Yev Mevnin Jamana Kristonecian Arjeknere, Yev Oknel, Hech Martkans, Ninisk, Akarakvel, Karavarakan Marmineri, Het, Yev Yekeretsum Avakvats Gumarnerov Oknel Sovamal in Ohairin, Nrank Takaraka, Avelim Metz Ahorjakunen Kan, Narimanovian, Korlevonian, Yev Ail, Varsha Kazmere, Yev Aveli, Lekte Zevov, Talanum, Koroptum and Jovertin, Yev Stipum Jovertin, Katarel, Naev, Irens Kamke, Iperda Asso Kamke. Sesemiceto, Hayastanum, Aveli Shad, Yekerece, Karotswell. Kam verčin hazaram jakum ajastanum, ajem jan ajastani taradicijunum. Verčin hazaram jakim tazkum. Inčen ajt karusnere karucum, je for jerkire gatnavumer, curto mod tarinerum. Je for jerkire gatnavumer, paterazmakan iravičakum, je bolor komeri črža patvate tšnaminerov. Բացի դա բոլոր չորս հարևանների հետ մենք ունենք տալիկ արնելիկ, ավելի ճիշտ արնելիկ, եվ պետք ավելի զգոն և ավելի հզոլ լինենք, եկեղեցիները այդքան կանակությամբ ինչ է կարծում։ Եթե մենք հաշվենք Հայաստանի Հանրապետություն այսօր գտնվող մարդկանց կանակը 2.2 միլիոն մարդուն ընկնում է 11000 եկեղեցական Ամեն մի երկո հայրոր մարդ ունի մեկ եկեղեցյական։ Ինչպես ամեն մի ամեն մի հայրոր մարդուն, իննսոն մարդուն, մեկ ոստիկան, երկո հայր մարդուն, մեկ հոգևորական, որը նույնպես աշխարի տվյալներով մենք գտնվում ենք առաջնային հնգյակում եկեղեցին սպասարկողների կանակում։ Եթե երկիրը գտնվում է ծանր իրավիճակում, ապա ավելի շատ պետք է լինի աշխատավոր ուշը, պետք է պակասի և ոստիկանությունը և եկեղեցական այդ ամբողջ մեխանիզմ բայց Հայաստանում ընդակարակն է։ Մենք ունենք 11,000 եկեղեցյական, որից մի մաս է երի տասար տղաները պախչելով բանակից չծարայելով, նրանք գրվում են իպր եկեղեցյական և այտեղել ծույս տալիս իրենց թուլամորդությունը Ոստիկանների հացը և սրանց բոլորի գումարը միասին վերցրած, 40-42 հազար մարդ է իրենց բոլոր սպասարկող անձնակազմերով եթե վերցնենք, իսկ զինվորականները ընդամենի 7 հազար։ Այսինքը Հայաստանի կարավարությունները � ներքին թշնամի այսինքը հայ ազգը ավելի սարսապելի ներքին թշնամի հայ ազգը կան ադրբեջանցին ու թուրքը միասին վերցրած։ Դրա համար նրանք վեծ անգամ ավել տարբեր տիպի պրոպագանդայի և տվյալ տիպի նաև հո Հայ ժողորդին ներսում կարողանան զսպեցնել։ Իսկ դրսի թշնամիներին 7000 զինվոր է եսկում, այդ մասին խոսենք վելուծական վիլմերում, թե ինչ են 7000 սամմանի զորքը և ինչ է 11000 եկեղեցյական։ Ըվ է կարությում ե Այն լվացքատները դոդի գագո աբրամյան եվ այլն, 
որոն կիպեր հայ հարուսներ են, բայց նրանք հիմնականում լևոնի կումարներն են, լևոն տեր պետրոսյանի, կանի որ նա է 30 տարում Հայաստանի տերը, և նրանք են կարոցում եկեղեցիները, մի քանի միլիոն, երկուսիցինք միլիոն դոլար մակսիմում տրամադրելով այդ եկեղեցիներին, դրանից հետո եկեղեցիների ծախսերը վերանորոքումը ամեն ինչ սպասարկում է հայազգը, այսինքը մեն կաղկատին տալիս ենք ռոյսը ռոյս, որը ինքը ռոյսը ռոյսը չի կշում, այլ կշում է այլ մարդիկ, ուրախանում այդ � Երկուսը երկում միլիոնանոց ազգին այդ կան եկեղեցին ինչ է արկավոր, Քրիստոսն է պատվիրել, նրա հայր է, թե այլ պատվեր կա, որ Հայաստանը պետք է այդ կան շատ նոր եկեղեցիներ ունենա։ Եթե մենք դիտարկում � Իսկ հայ ազգը լինելով ավելի շատ Քրիստոնյա և նույնիսկ հոքու խորքում մեծ մասը կասեի 78 տոքոսը Քրիստոնյաներ են, բայց եկեղեցին ոչ մի անգամ մեկ միլյոն սովաց հայերից ոչ ոգի չի ոգնել, ոչ ոգի բացարապես չի ոգնել, եթե ո� Ապա ինչ-որ հարուսներ կամ կեղց հարուսներ, բայց եկեղեցին, ոչ մի անգամ իր գումարների չի տրամադրել, ինչ-որ գյողի, ինչ-որ սոված երեխաների, ինչ-որ դպրոցի, ինչ-որ կարույցի։ Նրանք միայն շկեղ մեկ են աներով և լ ձեր ասսո վրասիրելի ժողովորդ հայ ասկ և ծիծաղոմ են բոլորիտ վրա, նաև նրանց, ովքեր կարուցել են դա։ Եվ ինչո է կարուցում, կանի որ նրանք ունեն բարեկամներ են կերներ և ամեն մեկը պետք է տեղավորվի մի եկեղեցու նախարարություններ ունի մեր վարճապետը մինչ որս, սա նույն երևույթն է տարբեր ձևով։ Այսինքը Հայաստանը նման է մի ընկած լեշի, որին բոլոր կողմերից հոշոտում է, նույնիսկ եկեղեցին է հոշոտում, եկեղեցին, որը պետք է նա պահպանում է ռեժիմի շահերը, մեվ նույն ժամանակ նաև գրպանում և կողոպտում հայ ազգին։ Այժմ դիտարկենք մեկ այլ երևույ դեկերեցու համար։ Կատարենք հաշվար, եթե մենք վերցնենք Հայաստանի Հանրապետություն պատրաստված վիզիկապես և ռազմական գիտությանը համարժեք երի տասարներ, կան ավետարանը ձերկները վերցրած, պարաջաները հակաց այս երի տասարդները։ Ես դեմ չեմ, որպիսի լինեն համապատասխան կանակի ոստիկաններ, Քրիստոնյական երկիրինք, բայց այստեղ հարցը այլ է։ Սանկացած աղետի դեպքում, որ եկեղեցին է, որև է անգամ պրգել հայ ազգին։ Այդքան գումարները ներդնելով, նույնիսկ նախա Քրիստոնյական բոլոր եկեղեցիները թ այդ ժամաներ։ Հիմա այս եկեղեցականները ինչ են անելու, զենք են վերցնելու, պաշպան են հայրենիքը, թե վերջին պահին, 
ավետարանը ձերքներին պետք է մորթվեն թուրքերի կողմից այսինքը լևոնյան բանդան այստեղել հայ երիտասարդների մի մասին փչացնում է դարձնելով ոչ ֆիզիկապես եւ բարոյապես եւ նաեւ ոգեպես պատրաստ զինվոր հայրենիքը պաշտպանելու նույնիսկ աղջիկներ կան որոնք արդեն սնայպերներ են աշխատում եւ որոնք ավելի կատարյալ զինված եւ կատարյալ գիտելիքներ եւ ֆիզիկական պատրաստակամություն ունեն կան այս երիտասարդները որոնք բանակից խոսապելով լրացել են սրան շարքերը եւ նրանց ընդհանուր գումարը եկեղեցականների կազմում է հայաստանում 11000 11000 եկեղեցականներ այստեղ հարց է առաջանում նաեւ ինչպես են նրանք եւ որտեղից են նրանք ստանում աշխատավարձ կամ որտեղից է գալիս նրանց օկուտը եթե նրանց օկուտը պետք է գա հարսանիքներից մոմավառությունից եւ թաղումներից ապա նաեւ նրանք ընդունակ են կեղծիկների եւ ավելի շատ վարկաբեկելով աստծուն իրենց քան կատարելով աստծո կամքը քանի որ հաստատը գտնվելով աղքատության մեջ նրանք միայն խափեության կարող են մարդկանց գրպանները թալանել իսկ եթե մենք վերցնում ենք օրինակի համար այստեղ հայաստանի հանրապետություն արցախի հետ միասին ցանկացած թշնամի եթե փորձի արցակվել եթե մենք ներս ի ճունենք լրտեսներ ճունենք դիվերսանտներ այնպեսին ինչպեսին պակիստանցի ադրբեջանցիներն են պակիստանի անznagրերով ադրբեջանցիները որոնք նկարահանում են ամեն մի շենք ամեն մի բաժեստ ամեն մի փողոց ամեն մի ռեստորան ամեն մի խանութ իրար հետ կապ ունեցող գծում հայաստանի քաղաքների քարտեզը ապա մենք կտեսնենք որ եթե ներսում չկա դիվերսանտ եւ ճունենք լրտեսներ ապա երկիրը որքան էլ ադրբեջանն ու թուրքիան զոլ լինեն չեն կարող նրանք գրավել այսինքը լևոնյան նարիմոնավ նարիմանովյան բանդան նաեւ այստեղ է հայ ժողովրդին հայ ազգին դրել ապուշի տեղ բազմացնելով նման երիտասարդների որոնք արդեն պիտանի չեն սահման պաշտպանելու նաեւ հայաստանի ամբողջ տարածությունը նկարահանված եւ ուղարկված է ամմեսների եւ մայլերի միջոցով արտասահման ադրբեջան պակիստան թուրքիա որպեսի կազմվի կոնկրետ ամեն մի շքամուտքի ամեն մի տանը ովքեր են ապրում քանի օգ ինչպիսի մարտիկ որպեսի հեշտ լինի հայաստանի գրավելը դա պատահականություն չէ եւ ահա նույնիսկ հոգեվորականները դեմ չեն որ մուսուլմանները այդքան լցվել են մեր երկիր քրիստոնյա երկիր որտեղ քրիստոնեական եւ մուսուլմանական կրոնները իրար ինչ որտեղ հակառակ են ինչ որտեղ հայ նամենը ինչը դուք պետք է իմանայիք եւ իմանայիք նաեւ որ հոգեվորականները հայաստանի հանրապետության ընդհանուր օկուտի տանում են 8 տարի երկու տոկոսը եթե մենք վերցնենք այսպիսի հաշվար կատարենք այս երեք կառույցները եւ թալանչիները թալանչիները լևոնյան տանում են ընդհանրապես 70 տոկոս 70 տոկոսից 20-21 տոկոս ընկնում է սրանց որպիսի ռեժիմը պահպանեն իսկ 8 10 տոկոս նաեւ ընկնում է հոգեվորականներին որպեսի նրանք նույնպես կողոպտեն նաև ինֆորմացիա ստանան այն հայերի մասին 
որոնք ինչ որ գործողություններ են կատարել քանի որ նորից գործում է այն մեխանիզմը մեղքերի թողության եւ եկեղեցական ածական այս քահանաները որոնք ծառայում են կագեբեին հայաստանի հայ ազգի ցանկացած մարդ հիմարաբար գնալով մեղքերին թողություն տալու նրանք արդեն համարակալված են որպես հայաստանում գործող մարդիկ որոնց պետք է նաև ճնշել վերացնել ահա այն բոլոր մեխանիզմը որ ձեր ցանկացածի մասին այս երեք ճանապարներով իմանում են ովքեր եք դուք ինչ եք կատարում եւ բոլորը հաշվարման մեջ եք ածեի կոմից գաղտնալսումներ ոստիկանության կողմից ունենալով իրենց մանկլավիկները եւ եկեղեցականների կողմից դուք ինքները տալով ձեր մեղքերը ձեր կատարածները եւ այս բոլոր մեխանիզմը միասին վերցրած ձեր տվյալները գնում է ավելի վերևներ եւ դուք ընկնում եք այն ցուցակի մեջ որքան դուք վտանգ եք ներկայացնում տվյալ ռեժիմի համար այսքան է խոսենք հետագայում արդեն այս երկու երանգյունիներից կառուցված իսրայելական աստղի եւ նրա վրա կառուցված այն բուրգը որով հսկվում է հայաստանի հանրապետությունը եւ տրվելու է հայերի վերջը այսպես է իրականությունը առաջի տեղում այստեղ գտնվում է Վազգեն Մանուկյանը որը կառավարում է բոլոր հասարակական կազմակերպությունները եւ ուղորտում Լյուդմիլա Տեր Պետրոսյանի կողմից ջուտ այն երիտասարդները այն կան այն կան մարտիկ որոնք պետք է աշխատեն այդ կազմակերպությունների ղեկավարներ եւ կառավարեն հայերից Իս Լևոն Տեր Պետրոսյանը ոչնչացնում թալանչիների ավազակների գողերի սրիկաների հայր եւ այդպիսով երեքով ունեն առաջին երանգյունը Եվ նրա տակ է գտնվում երկրորդ երանգյունին, որով Լևոն Տեր Պետրոսյանը այս երկուսի միջոցով ոչնչացնում է ցանկացած հայկական դիմադրություն, իսկ սրա միջոցով նորից այս պրոպագանդման եւ այլ ճանապարներով ոչնչացնում է հայը հայի մեջից։ Այո, այս երանգյունը ոչնչացրեց մեր երկրում հայը հայի մեջից սա է մեր ողբերգությունը մենք պետք է սա հասկանանք եւ սրա վրա երբ որ կկառուցենք մենք արդեն բուրգը հասկանալի կլինի թե սրանք որտեղից են ստանում իրենց սրահանգները ինչպես են կատարել իրենց սրահանգները եւ ուր է գնում մեր հայազգը այսքան է 